con la doctora Mercedes Schnell, médico especializada en programación neurolingüística e hipnosis, hoy en el segmento Conducta Humana, como todos los martes, la tenemos en el estudio además, y para hablar de la angustia, eh, me parece importantísimo además, porque vaya que a veces nos invade y no sabemos qué hacer con ella, y uno siente que se vuelve además como una ansiedad o una angustia crónica en algunas circunstancias, ¿no? Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Y Muy bienvenida. bien, gracias, Gladys. Como siempre que ustedes me invitan, estoy bien para ustedes. Espero que quede bien el programa, qué porque bella. tú siempre eres demasiado buena, así que... Si lo hago mal, tú lo salvas. No hay problema. <risa> Ay, doctora, jamás lo hace mal. Vamos entonces a hablar de la angustia, porque como decía antes, bueno, a veces momentánea, lógica, natural, somos humanos, sentimos eh, situaciones que nos pueden producir incertidumbre, miedo, así un largo etcétera, ¿no? De emociones y sentimientos, pero también hay momentos en los que se queda como instalada y es como sí. una zozobra permanente que uno dice, pero ¿qué es, ¿qué es lo que tengo? Entonces, ahí ya estamos entrando en qué. Vamos a empezar por definir la angustia como sí. tal. Vamos a hablar de ansiedad y cuándo es normal y cuándo no es normal. Okay. Todos pasamos por ansiedades. Que si mi papá me va a regañar, cuando está chiquito, y entonces te entra como una cosa por dentro. Porque yo no Ay, digo sí. nada, sino que te entra una cosa por dentro. Exactamente lo mismo para la gente adulta. La diferencia es que en el caso de los adultos, en el caso de nosotros, la ansiedad es normal cuando es la respuesta de a un evento que tú consideras que puede ser peligroso. Okay. Generalmente, además, hay varios elementos que hacen que sea normal o no. Lo normal es que la intensidad sea moderada, que no pierdas los papeles, sino que tengas una intensidad moderada, que uh -huh. la puedas controlar y que sea justificable. ¿Cómo es justificable? Bueno, que el peligro que tú supones o que tú tienes enfrente de esa respuesta, porque a veces tú tienes una cucaracha y la cucaracha desencadena una ansiedad y una gritadera por toda la casa. Mm. Eso no es normal. En cambio, si tú ves la cucaracha... <risa> no, 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 es normal que la cucaracha. <risa> no. <risa> Las cucarachas por... producen eso, doctora, pobrecita, pero es que de verdad son tan... Uh. <risa> son horrendas, pobrecita. Pero acuérdate que son el animal más antiguo del, del universo. Ay, así que eso son unas tipas inteligentes. Y cómo aguantan, así es, pero <risa> aguantan todo. Pero igual eso es bueno, una reacción de mucha gente, me incluyo, ¿no? Natural a lo que, lo que, lo que representa o lo que uno interpreta de ellas, pero... Ajá, por lo forma. que interpretas, esa es el, la cosa. Que entonces, fíjate que tú misma lo dijiste. Eso okay. no es una realidad, la cucaracha no te va a morder, una cucaracha no muerde, pero resulta que en tu cabeza me va a enfermar, está sucia, mi casa es un horror si tiene una cucaracha, es decir, tu pensamiento, da asco. da asco, entonces tu pensamiento hace que un evento que no es como para ese escándalo se convierta en un trastorno de ansiedad, fíjate que mm. utilicé la palabra trastorno, ya no es ansiedad nada más. No es una ansiedad es normal, no, porque no la puedes controlar. Si la pudiese controlar, no armarías el, el lío. La persona que va y se para la cucaracha y la saca de su casa, normalmente esa tiene una ansiedad normal, porque evidentemente no le va a gustar que una cucaracha le esté muy cerca. pues. Pero la persona que no tiene la capacidad de, de, de parar esa ansiedad ya no está en una ansiedad normal como en corriente. Es decir, tú defines si la ansiedad es normal o no dependiendo de la intensidad de la, el peligro que sea, que sea controlable además. Entonces tú dices, la intensidad es mediana, es controlable. El peligro sí era un peligro, pero no es tan grave como yo lo ponía. Entonces esa es normal. De otra manera tú estás en el trastorno de ansiedad. Pero el trastorno de ansiedad tiene que ver con la personalidad tuya y con tu manera de vivir y con muchas cosas que son previas. Cualquiera puede tener un trastorno de ansiedad si tiene preocupaciones, pensamientos reiterativos que le generan miedos o preocupaciones intensas, que son excesivos, que no son mm. el número normal y son persistentes, pero sobre todo se, ha, se dice que es un trastorno cuando interfiere con tu vida, cuando tú, lo que tú haces normalmente, diariamente, está interferido por la ansiedad. No puedo bajar la escalera porque... Por ejemplo, claro. ¿okay? Entonces, ahí tú dices, pero y, sí. y ahí yo, Ajá. doctora, la interrumpo, porque además hoy tenemos un poquito más de tiempo, pero ah, además bueno. comparto, por ejemplo, uno de mis tantos casos cuando viví la ansiedad dentro de ese marco de depresión, pasé por pánico incluso, y uh -huh. recuerdo una oportunidad que, que para mí es eh, además inolvidable, cuando llegó al Centro Lido, y el Centro Lido tiene de las torres, y entre ellas se comunican con pasillos, pero que quedan, pues, hacia el, quedan volando, ¿no? Vola, sí, en el vacío. Uh -huh. 
Y en ese momento que yo desarrollé todos los miedos, porque cuando digo todos es que se fueron sumando. Sí. Cada uno, se fueron sumando todos, que yo jamás llegué a tener miedo a la altura o, por ejemplo, a los espacios cerrados, etcétera. Exacto. Y todos, todos aparecieron, pero poco a poco iban sumando. O sea, no es que iba, se descartaba alguno y aparecía el otro, no, se iban sumando, ¿no? Iban sumando, y, sí. y yo recuerdo en esa oportunidad que se abre el ascensor y cuando yo veo aquel pasi el pasillo, yo lo sentí largo, peligroso, que no lo iba a poder cruzar para llegar al otro lado donde tenía que averiguar algo de una oficina a la que tenía que ir. Y no sabe todo el esfuerzo que hice porque, claro, procuré hacerlo, ¿no? Por aquello también de la personalidad dije, no, esto no puede vencerme. Sí, sí. Pero yo tuve que agarrarme de la, de la baranda claro. y cruzarlo agarrada de la baranda. Y cuando llegué al otro lado, pregúnteme si yo le pude prestar atención al que me estaba explicando. Porque lo que estaba pendiente era cómo me iba a regresar. Ajá, entonces no estabas en, no, no, no estaba en donde estaba. Estabas no, en el regreso. Sí. Y así un largo etcétera de muchas situaciones que viví en ese periodo. Sí, señor. Es muy difícil controlar eso porque eso depende de lo que tú estás pensando. Entonces, por eso es que necesitas terapia, por eso necesitas a alguien que te quite esos pensamientos o que tú los puedas frenar. Los pens y sí se puede, Gladys, sí se puede, realmente se puede. Mm. Y lo que tú estás diciendo es bueno, muy importante. Bueno, hoy en día, mira dónde estoy, ¿no? Después de hablar de ello, Exacto. Soy, lo tengo claro, uh -huh. identificado, claro que se puede. Pero fíjate, lo que tú estás diciendo es muy importante porque tú asociaste ansiedad con depresión. La ansiedad la puedes asociar con depresión y con trastorno de pánico. Porque de tener ansiedad a trastorno de pánico lo que hay es un saltico. Uh -huh. Y por otro lado, la depresión en muchas oportunidades produce ansiedad, porque en la depresión tus pensamientos no son exactamente lo mejor del mundo. ¿okay? Pero es que de hecho también ahí interrumpo, porque bueno, pareciera un caso personal, pero sirve para como ejemplo, porque sí. además lo viví. Fueron dos etapas distintas de vida. Esa que le estoy refiriendo tuvo que ver con una suspensión que hice de mi, de mi tratamiento tiroideo uh -huh. y desencadené en un hipotiroidismo severo. Uy. Y ahí se dispararon todos estos miedos que le estoy contando, ese estado de ansiedad constante y, los pa y el pánico, pánico uh -huh. de falta de respiración, de, de sentir Exacto. que se cerraba la puerta del avión y yo no podía. Yo decía, Dios mío, yo no puedo volar, no puedo. Uh -huh. Y así, este, bueno, muchas otras cosas. La otra, la siguiente etapa es la que vivo ya posterior, que es la que siempre refiero, que es la etapa de tres, eh, tres años de depresión, que eran características distintas. Era la sí. angustia, era sí. como era un estado de ánimo... Bueno, negativo, negativo, de tristeza, o sea, de desgano, de no querer hacer, era otra otra dinámica. Es muy triste. Algún día debemos hablar de la depresión como enfermedad, porque no hemos hablado así tan claro, porque fíjate, la depresión tal vez lo peor que yo le veo, no necesariamente es verdad, es lo que yo le veo peor, es la falta de ganas de hacer. Es absolutamente, no quiero hacer nada. Lo que quiero es estar aquí tirada en esta cama y bueno, y si Dios quiere que si hasta me muero, no importa. Pero o sea, no, y también porque muy te genera angustia. Y genera lo que angustia. te planteas hacer ¿Sí? te genera angustia. Hasta sí. salir de la casa tú dices, Dios mío, y el relacionarte y todo, todo te agobia y te hace sí. faltar la respiración. Sí, porque todo te parece que es demasiado y que es peligroso. Se convierte, la vida mm. se convierte en un peligro cuando tú estás en, en depresión, realmente. Porque generalmente la depresión te da por algo, eso no es gratis. Entonces, en, en general, las depresiones tienen problemas bastante serios. Y fíjate lo curioso, una de las causas de ansiedad es la pérdida. La pérdida de la pareja, la pérdida del trabajo, las pérdidas producen ansiedad también. Uh -huh. Que es muy parecido a la depresión, porque las pérdidas producen depresión también. Entonces, fíjate que es, es muy, muy interesante. Y hay ansiedades muy variadas. Está la ansiedad generalizada, que son personas que son particularmente ansiosas, ¿ok? Es, a, a casi todo. Pero hay otros que es ansiedad social. Tú debes haber conocido muchas personas que cuando van a una fiesta o a un lugar, ¿cómo ir a pensar fulano? Entonces, o, o fulana, déjame ponerme tal vestido y no voy a hablar porque entonces voy a ofender a... Mm. Y entonces, hay un, una cantidad de inhibiciones que tienen que ver con el peligro a perder tu prestigio social. Y eso es una tristeza porque realmente el prestigio social es una tontería. Tú lo haces y lo fabricas y lo desfabricas también. Pero cuando tienes esa ansiedad, particularmente esa ansiedad social, se te hace sumamente difícil. Igualmente son las fobias. Las fobias uh -huh. tienen una ansiedad muy, muy severa. Superior. Y son, sí, es mucho mayor. El miedo, el pánico, todo eso junto. Es bien difícil, pero hay que darse cuenta que son enfermedades diferentes. El pánico es una enfermedad, la ansiedad general es otra enfermedad, la ansiedad, so la ansiedad social también, etcétera, etcétera, y la tristeza también. Entonces, no son una sola enfermedad que se va a quitar con una sola pastilla, ni con una sola conversación. Este, yo soy de la que cree que uno tiene que enfrentar las situaciones para poder salir con ella, de ellas con éxito. Además de la medicación, yo soy médico, o sea, medica, medicación es normal para nosotros, no es nada raro, pero no es para mí la primera opción. La primera uh -huh. opción es ver si yo puedo arreglarme con esto, si yo puedo mejorar, si yo puedo salir de aquí. Si en caso voy a una persona que me ayude, X persona que sea buena con 
que lo sepa hacer, pues, este, y te ayuda, y no puedes, esa persona te va a decir, te va a medicar, porque te medica, te baja la ansiedad, y eso te permite salir de ese espacio, ¿ves? Y eso después uh -huh. te quitan los, claro. los medicamentos y quedas perfectamente bien y ya reconoces la ansiedad. Porque el problema mayor es que muchas veces nosotros no reconocemos la ansiedad. Y voy a decir los síntomas más simples, los más comunes. Tenemos síntomas tubo digestivo, por ejemplo. Entonces, yo en realidad cuando voy a esa casa o cuando voy a presentar examen siento una cosita aquí en la boca del estómago. Uh -huh. Cuando es una cosita, es una ansiedad normal. Pero eso puede desencadenar trastornos gastrointestinales. Por otra parte, tienes en, en la ansiedad taquicardia, problemas respiratorios, como tú decías, que casi que no puedes respirar. Es una sensación sí, espantosa. ¿okay? Y hay rumiación, que es lo que mantiene la ansiedad. La rumiación es el pensamiento de tu uh -huh. peligroso. O sea, hay peligro y ese peligro tú lo vas reiterando. Y no reiterando, para. Y no para. Eso no y te para. Espera. Uh -huh. Te da sudoración, te da temblor, te da uh -huh. absolutamente todo lo que es nerviosismo. Y tensión, tensión física, contractura muscular, dolores osteomusculares, es increíble. Y lo que, lo que está ocurriendo en realidad es una futurización negativa. Es decir, va a, va a pasar X y ese X es un peligro serio para mí. Ese es el, el desencadenante de la ansiedad realmente. Entonces hay que tratar de ver cómo hacemos porque... No dormimos, no comemos, no estamos en casa, no somos personas realmente, somos personas angustiadas, personas con dolor, porque eso es un dolor cuando te empiezas a ver todo lo que tú dejaste de hacer por andar angustiado. Entonces, lo primero. No conectas con los demás porque no es tu propia angustia. No, claro. es que no socializas, para nada claro. socializas. Y esa es una de las cosas que hay que decirle al paciente, usted tiene que socializar. No le gusta, mala suerte, usted socializa, salga, aunque no hable, después averiguamos. Y lo vas empujando, empujando hasta que él llegue a ser lo normal que antes. Entonces, el paciente tiene que aprender a controlar su ansiedad. ¿Cómo lo aprende? Lo primero que a mí me parece, no, no todo el mundo hace lo mismo, como a mí me parece es aprender cuáles son los síntomas, qué me dice a mí que me va a dar. Si yo logro saber que me va a dar, yo lo evito. Es decir, lo evito teniendo las herramientas que me, que me enseñaron, pues. Pero si no me doy cuenta, me agarró la ansiedad porque está muy arriba, te cuesta mucho trabajo, pero lo puedes hacer siempre. Y eso es bien importante. Es bien importante sí. darse cuenta que los tratamientos no necesariamente tienen que ser medicamentos, pero a veces es obligado y es el médico que te puede decir, debes hacerlo. Vamos a hablar un poquito de las causas muy por encima, no, no mayores cosas, porque la gente dice, bueno, pero ¿por qué tengo yo esta ansiedad? ¿Qué me pasa? Facilísimo. Dificultades económicas. ¿Quién no tiene dificultades económicas ahorita? Dime tú. Entonces, uh -huh. Vaya, uno que es, eso agobia. Eh, Parece que, bueno, es un factor uh -huh. importantísimo en la toma de decisiones. Uh -huh. En la popularidad o no, por ejemplo, uh -huh. los líderes en el caso de la política, en el caso de la sí, economía. señor. La baja autoestima, cuando tienes poca autoestima, tú no te sientes capaz de enfrentarte a nada y eso cultiva la ansiedad. Claro. Y tienes otras cosas como la salud, cuando tú dices, conchale, si yo me enfermo en esta situación, con esta parte económica que tengo, más el país donde estamos, que a veces la, la parte normal o que debería estar de, la, de los hospitales públicos y no están, bueno, te puede causar realmente hasta pánico, porque la sensación es muy importante y es salud. Es decir, salud significa poder trabajar o no. Entonces todo eso se va sumando y vas haciendo una ansiedad muy grande. En cuanto a los muchachos, que uno dice a veces, no hombre, que va a tener ansiedad ese muchacho. Ah, no, sí. Cuando a ti sí, te va bastante. mal en un examen, uh -huh. un chale la siguiente vez que lo presentas es muy duro y tienes que estar fuerte. Entonces tus padres tienen que darse cuenta de que tú tienes ansiedad porque saliste mal. Entonces a pesar de que te regañen, yo no discuto eso, eso es otro, otro tema. Este, te pueden regañar, pero te tienen que apoyar en que tú sí puedes pasar y sí puedes aprender, porque si no, estás estimulando la inseguridad de ese muchacho, y esa inseguridad no le va a permitir salir de la ansiedad, y por supuesto va a salir mal en los exámenes, entonces ese tipo de cosas eso es equivalente a un trabajo nuevo a ti te cambian de un trabajo para otro y los primeros te días da estás, ajá, te da aprensión, te da un poquito sustico ese claro, sustico es todo ansiedad todo lo desconocido da aprensión, ¿no? generalmente entonces vamos allá, entonces tienes una cantidad de cosas. La otra cosa es la personalidad. La personalidad perfeccionista es la candidata a tener ansiedad, pánico, miedo, etcétera, etcétera. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. La mm. dificultad para socializar debe ser enfrentada porque parte de la ansiedad 
ocurre cuando tú tienes que salir de tu casa, tienes que salir, tienes que salir del aislamiento. Cuando sales del aislamiento, te produce ansiedad. Entonces, tú tienes que aprender a socializar en lugar de quedarte sin socialización. Y, por supuesto, hay personalidades muy particulares que todo lo confrontan con mucha ansiedad, hiperactividad, rabias, etcétera, y eso ya es un poco más complicado. Pero en el momento que está en, la, en el proceso de la angustia, uh -huh. digamos, o de hasta el pánico, porque uh -huh. hay situaciones que las pueden disparar infinitas, como dice sí. usted. Sí. De hecho, hay quienes evitan, por ejemplo, estar en lugares sí. o eso, la misma socialización o lo que sea, para no sentirlo, ¿no? Sí, señores, es una eh, cosa. En ese caso, y ya para terminar, porque se nos acabó el tiempo, en el minuto que queda, ¿qué recomienda? Cuando estás en el Ay, lugar, te estás, estás cuando en ese estés momento, tú, ¿qué? Lo que yo recomiendo, la es una cosa que hemos dicho 100 veces en este programa, que nos van a decir que no sigamos diciendo lo mismo. Criterio de realidad. Tengo miedo de que este muchacho que está enfrente de mí va a cortar el radio y Gladys va a creer que yo me fui furiosa porque me preguntó y me inventó un cuento completo, completo, completo. Entonces, lo importante es para mí decir, oh, tico, ese muchacho que está enfrente me está diciendo algo, tiene mala cara, uh -huh. me dijo cuatro groserías, está haciendo algo, no, no está haciendo nada, entonces yo estoy inventándolo. Porque el, el pensamiento es muy rico, nuestro pensamiento, nuestro sistema cognitivo es sumamente rico y nos, ha, nos, nos da... Nos hace trampa, entonces nos enseña cosas uh -huh. y creemos que son verdad y no son verdad. Entonces lo primero es, esto es cierto. Bueno, supongamos que es cierto, que ese macho a mí me parece que él me ha hecho una broma. Ok, es, puede ser cierto, puede que no. Segunda pregunta, ¿está pasando ahorita? No, ahorita no está pasando. Ah, bueno, chico, ¿qué me importa? Entonces me quedo tranquila. Así de sencillo, pareciera como muy sencillo. No es tan sencillo, porque cuando estás muy uh -huh. ansioso, el pensamiento se te pone en negativo siempre. Tú vas a lo uh -huh. malo, a lo peligroso. Y pero, los síntomas inmediatos. Exactamente, pero si tú en ese momento te paras y dices un momento, yo cardiovascularmente estoy bien, respiratoriamente siempre he estado bien, estoy ansiosa en este momento, estoy ansiosa por qué, y ahí es donde me hubiera gustado poder hablar de eso, las causas de la ansiedad. Porque si la persona que sufre la ansiedad en ese momento sabe me causó esto, el que yo nunca había venido a una radio a hablar y estoy por eso aterrorizada. Ah, ya va. Esto es verdad, verdad que no voy a poder hablar. No, eso es mentira. Yo siempre he podido hablar, yo doy clases, yo hablo con todo el mundo. Cuando pasas criterio de realidad, aparece que se te quita la ansiedad. Es decir, la manejas a través de la confrontación del pensamiento. Del pensamiento. No solamente la claro. confrontación, el parar esa rumiación continua, eso es indispensable. Hay una cantidad de herramientas bastante interesantes, entre las cuales está la relajación. Parece sí. mentira, porque uno dice, ay, la relajación es boba. Entonces tú dices, bueno, no, no, es, no es tan boba, porque si me relajo, se me quita este dolorcito estómago, esta cosa, este corazón que me está brincando y esta respiración que tengo mal. Y es cierto, al mejorar la parte física, la parte de pensamiento dice, ah, y para nuevamente. Entonces, hay toda uh -huh. una serie de tratamientos y reitero, a veces es importante lograr y, y aceptar la medicación. Cuando la ansiedad es excesiva, ocurre a veces, esto lo digo en contra de decirlo, porque no lo debería, no me gusta, pero hay que decirlo, es, puede ser tan grande que te lleve a pensamientos suicidas. Eso, eso no se puede aceptar. Uno claro, no puede no aceptar podemos, ese pensamiento. Hay que, actuar, hay que parar, hay que parar. De la busca mano un de Sí, señor. A, busca es, a un médico, favor. busca a quien sea. Okay. Así es. Creo gracias, que así. doctora. Un millón a ti, gracias. Aquí gracias, gracias. Espero que haya sido muy útil esta conversación con usted en el segmento Conducta Humana, hoy hablando sobre la angustia, sobre la ansiedad. La pueden conseguir también a la doctora por sus redes sociales, por sus cuentas, que es literalmente con su nombre, Mercedes Schnell, médico especializada en programación neurolingüística e hipnosis. Despedimos la primera hora, queda una segunda ya de transmisión. 